எல்லாம் உண்ணாமம் எங்கெங்கும் காண்கிறேன் உன்முகம் ¡Gracias! 
சுழற்சியான செய்தி ஒன்னு சொல்ல போறேன் வானதூதர் வாழ்த்துரைக்க வையமெல்லாம் வாழ்வு பெற வாங்க இடையர்கள் கூடி வர ஞானிகள் தேடி வர மாட்டு கொட்டகையில் சூசை மறி மத்தியிலே பெண்ணுக்கும் சாமி பிறந்தார்
Thank you friends for filling us with joy.
congratulate them for their brilliant performance.
wonders of his love and wonders of his love and wonders and wonders of his love வருவாங்கல்ல <laughs> மனுஷன் கூட ஏசி போட்ட சேர்ந்துட்டா செலிபிரிட்டி ஆகிடலாம் செலிபிரிட்டி ஆகிடலாம் அம்புலான மனுஷன் கூட பிளே பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டா சக்சஸ் ஆமாரிடலாம் சக்சஸ் ஆமாரிடலாம் அம்புலான மனுஷன் கூட ஏசி போட்ட சேர்ந்துட்டா செலிபிரிட்டி ஆகிடலாம் செலிபிரிட்டி ஆகிடலாம் அம்புலான மனுஷன் கூட பிளே பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டா சக்சஸ் ஆமாரிடலாம் சக்சஸ் ஆமாரிடலாம் ரூட்டி போகும் ரொம்ப ரைட் தாண்டுங்க பாட்டு சூப்பரா Let's do it, 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 let's do it
எனக்காக <laughs> <laughs> <laughs>
Thank you teachers for your Kabriel Yenum Vanadu Dare Kadavul Kali. கடவுள் கலிலேயாவில் உள்ள நாசிரத் என்னும் ஊரிலிருந்த ஒரு கனியிடம் அனுப்பினார் அவர் தாவியது குடும்பத்தினராகிய யோசிப்பு என்னும் பெயருடைய ஒருவருக்கு மன ஒப்பந்தமானவர் அவர் பெயர் மரியா வானதூதர் மரியாவுக்கு தோன்றி அருள்மிக பெற்றவரே வாழ்க ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கிறார் என்றார் இவ்வார்த்தைகளை கேட்டு அவர் கலங்கி இந்த வாழ்த்து எத்தகையதோ என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் வானதூதர் அவரை பார்த்து மரியா அஞ்ச வேண்டாம் கடவுளின் அருளை கண்டடைந்துள்ளீர் இதோ கருவுற்று ஒரு மகனை பெறுவீர் அவருக்கு இயேசு என்னும் பெயரிடுவீர் அவர் பெரியவராயிருப்பார் உன்னத கடவுளின் மகன் எனப்படுவார் அவர் யாக்கோவின் குடும்பத்தின் மீது என்றென்றும் ஆற்றி செலுத்துவார் அவருடைய ஆட்சிக்கு முடிவே இராது என்றார் அதற்கு மரியா வானதூதரிடம் இது எப்படி நிகழும் நான் கண்ணி ஆயிற்றே என்றார் வானதூதர் அவரிடம் தூய ஆவி உம்மீது வரும் உன்னத கடவுளின் வல்லமை உம்மேல் நிலிடும் ஆதலால் உம்மிடம் பிறக்கப் போகும் குழந்தை தூயது அக்குழந்தை இறைமகன் எனப்படும் ஏனெனில் கடவுளால் இயலாதது ஒன்றுமில்லை என்றார் பின்னர் மரியா நான் ஆண்டவரின் அடிமை உம் சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும் என்றார் அப்பொழுது வானதூதர் அவரை விட்டு அகன்றார் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பையொட்டிய நிகழ்ச்சிகள் அவருடைய தாய் மரியாவுக்கும் யோசேப்புக்கும் திருமண ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது அவர்கள் கூடி வாழும் முன் மரியா கருவுற்றிருந்தது தெரிய வந்தது அவர் தூய ஆவியால் கருவுற்றிருந்தார் அவர் கணவர் யோசேப்பு நேர்மையாளர் அவர் மரியாவை இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்க விரும்பாமல் மறைவாக விலக்கிவிட திட்டமிட்டார் அவர் இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவரின் தூதர் அவருக்கு கனவில் தோன்றி யோசேப்பே தாவீதின் மகனே உம் மனைவி மரியாவை ஏற்றுக்கொள்ள அஞ்ச வேண்டாம் ஏனெனில் அவர் கருவுற்றிருப்பது தூய ஆவியால் தான் அவர் ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பார் அவருக்கு இயேசு என்னும் பெயரிடுவீர் ஏனெனில் அவர் தம் மக்களை அவர்களுடைய பாவங்களிலிருந்து மீட்பார் என்றார் யோசேப்பு தூக்கத்தில் இருந்து விழித்தெழுந்து ஆண்டவரின் தூதர் தமக்கு பணித்தவாறே தம் மனைவியை ஏற்றுக்கொண்டார் அக்காலத்தில் அகுஸ்தி தீசர் தம் பேரரசு முழுவதும் மக்கள் தொகையை கணக்கிடுமாறு கட்டளை பரப்பித்தார் அதன்படி சிரியா நாட்டில் குரேனியூ என்பவர் ஆளுநராய் இருந்த போது முதன் முறையாக மக்கள் தொகை கணக்கிடப்பட்டது தம் பெயரை பதிவு செய்ய அனைவரும் அவரவர் ஊருக்கு சென்றனர் தாவீதின் வள்ளி மரபினரான யோசிப்பும் தனக்கு மன ஒப்பந்தமான மரியாவோடு பெயரை பதிவு செய்ய கலிலேயாவில் உள்ள நாசிரேத் ஊரிலிருந்து யூதையாவில் உள்ள பெத்தலேகம் என்ற தாவீதின் ஊருக்கு சென்றார் மரியா கருவுற்றிருந்தார் அவர்கள் அங்கு இருந்த பொழுது மரியாவுக்கு பேறு காலம் வந்தது அவர் தம் தலைமகனை பெற்றெடுத்தார் விடுதியில் அவர்களுக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை எனவே பிள்ளையை துணிகளில் பொதிந்து தீவன தொட்டியில் கிடத்தினார்
நல்லா இருக்கீங்களா எங்க வந்தீங்க இயேசு பாப்பாவை பாக்கத்தானே தெரியும் எனக்கு குட்டி இயேசுவை பாக்கணும்னா ஒரு கண்டிஷன் எல்லாரும் ஒரே நேரத்துல வரக்கூடாது மாட்டுக்குட்டால இடம் இல்ல அதனால ஒருத்தர் ஒருத்தராதா வரணும் சரியா யார் முதல்ல கூப்பிடலாம் ஒரு பெரிய கூட்டமே நிக்குது யார் அது ஓ ஆடு மேய்க்கிற இடையர்கள் தானே முதல்ல இந்த பெரிய கூட்டத்தை அனுப்பி வைக்கும்
Wow, I'm spellbound. What a brilliant performance.